这是一台十几万的网线测试工具，本期它就是主角。我现在身处某个项目中，由于甲方对线缆要求极高，要求网线达到福禄克的测试标准，所以喊我们第三方过来检测一下，看看这些网线是否都合格。所以我要用到这个设备。大伙觉得这个机柜的网线做的很不错吧？可惜不是我做的，但是我一会儿我要挑它的毛病。如果我测试不通过的话，那么这些网线就要拆掉重做。好了。废话不多说，我先开始测试这条跳线，看看它各项指标是否符合福禄克测试标准。因为测试的过程中，我需要这条网线，如果这条线本身就不合格的话，那么后面的测试就没有意义了。经过测试，这条线是通过福禄克测试的。这里我们还可以看到网线的一些详细信息，比如网线长度一米，然后我们再看看网线的电阻怎么样。电阻有点不统一，看来这网线多少有点掺杂。我们再看看它的传播延迟是多少，只有五纳秒，很多人不知道纳秒意味着什么，给大伙一个参考吧，一秒等于十一个纳秒。就在你听完这句话的时候，几十亿纳秒又过去了，可想而知五纳秒是什么概念。至于其他参数，我就不一一介绍了。总之这条线是符合福禄克测试标准的。好了，我们就开始测试吧。我们首先测试 B 幺杠 EF D 零幺编号线，它是负责片线架跳网交换机的线。经过了测试，它也是通过福禄克标准的。然后我就把这条线接回了配线架，然后我再去这编号的另一端测试一下，看看这网线重机房到终端是否符合福禄克标准。经过一段时间的找寻，我找到了它另一端，于是我就用网线接上去。没想到的是，我回来一看，这网线居然不通。项目上出现这种情况还是挺少见的。后面拆开面板才发现，里面的模块居然没有打上。然后我和乙方说了下这种情况，然后又开始测试下一个了。原为这个过程很顺利，但是让我们想到的是，当我测试第二个的时候，发现线虽然通了，但是没有通过福禄克测试。然后我又测试了第三个，结果还是没有通过福禄克测试。这下我就有点不好的预感了，该不会这些网线全部都无法经过福禄克测试吧？后面你们猜怎么着吧？我这个嘴就跟开了光一样，后面真的测了十几条，没有一条是通过的。乙方看我这么一测，心里慌了一批呀、啊，赶紧重新打模块，打算让我再试一下。我等他打完模块后，我再试了一下，测试结果依旧是不通过，这就没办法了。这十几万的设备总不会说假话吧？后面乙方只好把机房的配件架挨个拆出来检查一遍。当时我也确定了是没有任何问题的，但是设备就是测试不通过，所以我在这里只能宣布，这个机柜的全部网线都要返工了。然后我又去了另一个机房。这里的网线很少，基本都是光纤。我师傅正好在这里测试光纤是否合格。起初他测试的过程，我打算拍摄在内的，但是我怕我拍摄会影响到他工作，而且这些镜头大多数人是看不懂的，所以我就没有往下拍了。好了，接着讲我怎么测试这里的网线吧。我把网线两端都接上了设备，没想到这里才刚刚开始，就显示网线七号线有问题了。我以为网线那头没有压紧，打算过去看一下，结果发现。这七号芯居然还是断的，而且它旁边五号芯的皮也破了。这种别说福禄克测试了，连千兆都上不去。我把这事反馈给乙方后，又开始测试第二个了。但是没想到的是，第二个依旧是没有通过测试。你们是不知道，当时乙方那个脸拉得老长了。后面测的那些网线也差不多是这种情况。由于太多网线没有通过测试，所以本次测试就终止了。我们回去的时候，乙方让我们把网线和模块都带回去，帮忙测试一下，看看是网线问题还是模块问题。我们回去捡了一段网线，两端都打了模块试了一下，但是结果还是无法通过。后面我们又试了一下带回来的蓝色线，也把两端打上模块后，没想到测试依旧也是没有通过的。看来这个福禄克还是挺严格的，我们把模块打得多标准都无法通过。后面我们在 DX 分析仪里面查看了下原因。上面显示的网线全长是一点五米，在九点六米的位置，数值过大。对呀、啊，我们的跳线总长两米，十一点五减去九点六，不正是跳线的长度吗？看来是网络模块不符合福禄克标准。后面我们不要模块，直接给网线打上水银头试一下。但是你们猜怎么着吧？依旧测试不通过不说，整条线的数值波动特别的厉害，尤其是在十七点三米处。当时我在想的是不是网线缠绕在一起的缘故？于是我就把网线给拉伸开
，你们猜怎么着吧？我们把网线拉直了，结果就通过测试了。当时蓝色线台上的模块，那时候我们就在想，是不是网线缠在一起产生了什么困扰，导致无法通过测试？然后我们就把蓝色线拉直了，再试一下。结果还是没有通过。我们看了下 DX 分析，还是在两米处，导致无法测试通过。后面我们把蓝色线也都打了寻头，试一下蓝色线合不合格。蓝色线是可以通过测试的。后面我又把蓝色线捆起来，再测试一遍，看看会发生怎么样。结果发现，蓝色线不管怎么折腾，都是可以通过的。但这个黑色线就不行，必须要拉直，一圈起来就马上不能通过了。知道是模块的原因后，我们又试了好几种模块，没想到打脸的是，就连我们的几种模块也是无法通过测试的。后面我们就把图片和测试结果发给厂家看，厂家看了我们打的模块，就给我发了一张照片，说我们这样打模块是不对的，要按照他这样打。但打过配线架的人都知道。要把两边的多余的线给剪掉，不然只会更加的不合格。问题是，当时我们居然半信半疑的去做了，测试结果可想而知，压根就无法通过。我当时就感觉厂家把我们当成傻子了。后面我把这事告诉了乙方，乙方就直接把模块给剪了，给网线打上了水银头，验证一下我们的说法对不对。后面打上水银头后再测试，结果是通过的。至于后面就是乙方和厂家的事了，项目的故事真心看点不多。所以我是很少做这种的，但下一期就很有趣了，就三个医院跑路的后续，你们懂的。这期故障非常的有意思，居然当着我的面发生了。我们先来看一下当时的画面吧。刚一扑一，因为他又跑了，就老是这样子啊。这么快呀？他很好，很快的，他就卡一下，转一下就跑，转他又跑。你看他就是无互联网，是吧、啊？你说这搞啥呀？这样又连上了，又连上了。对呀、啊，你是老这样子，这怎么弄的？你说这搞啥呀？刚才大伙也看到了，他们这边的 WiFi 会经常出现无互联网连接，但等你还没反应过来，他就自己恢复了。所以他们找到我，看看能不能找出这个问题所在。当时我打开录音箱看了一下，发现这里面有个交换机和一个路由器，但是这个路由器它并不具备 WiFi 的功能。于是我就问了一下他们，你连的那 WiFi 是哪个 WiFi 呀、啊？那 WiFi 装在哪里？那 WiFi 装在哪里？我看一下。装在这里。当时我大概看了下，这 AP 并不差，而且这边也没有几个人连接，这样还一直掉线的话，那就不对劲了。所以我打算进后台看一下它是什么情况。我进来了后台，大概看了下。总共也就十一台设备连接，我又看了下它的信道情况，也没有发现其他设备正在使用这个信道。接着我又看了下系统的运行日记，也没有发现宽带和 AP 的频繁断开记录。既然后台无法查到这个问题，那我只能从线路方面开始来查了。当时我看到 AP 是接到这个交换机上的，交换机上面的网线我也搞清楚了，除了电脑就没有接任何设备了。这个交换机的主线则是接到旁边的网络地插上了。看来这边也没有任何问题，那我只能去浙江那边看一下能不能找出问题所在。我大概看了一下，光猫是接到这路由器上的，路由器其中一条线是接到旁边的交换器上的，这样的话，浙江这边也没有任何问题啊。那我只能用电脑接到交换器上开始长拼，看看它断开是内网问题还是外网问题。这里我电脑同时拼了外网和内网，然后又去 A P P 地方开了一台电脑。用同样的方法拼内网和外网，就这样大概拼了十几分钟左右，果然就出现了异常，外网和内网居然同步的丢了几个包。然后我又去做电商那边看一下我的电脑，我翻了一下拼的数据，发现这边是没有丢任何的包的，看来范围缩小了。做电商这边是没有任何问题的，问题出现在 A P 那边。于是我就来到 A P 这边，经过刚才的线路排查，我知道他们的主线是接到这个地插上的。那很可能是这个地差有问题，因为有些地差确实容易导致接触不良，但是也可能是里面的模块没有打好。
不管是什么原因，我都要把它给拆了，看一下里面是什么情况先。拆开后，我才发现，网金居然推脚成了这样。待会儿别看这小剧烈的推脚，之前我就遇到过这种情况。当时我用寻迹仪给网金测了下，一到八星都是通的，但它总是千兆和百兆之间来回的跳。后面拆了面板才发现，是网金推脚严重导致的，所以这个问题要处理了。但是刚来轻微的丢包。更让我倾向于是接触不良，我征得他们同意，我就舍弃了这个地插，直接给网线打上了水晶头，然后直接插到交换机上。到后面我在拼的时候，确实就再也没有丢过包了。不过有意思的是，它这边的 A P 是低吸供电的，并不是 P O E， 所以 A P 断开了短时间内，路器的运行日记是不会记录下来的。大伙可以试一下。总的来说，这种故障还是挺隐蔽的，断网时间就那么几秒。让你查无可查，但待会用我这个方法，先排除运营商的外网，再检查我们的内网。如果还是没有找到问题，那么就用更换设备法。这样的话，基本问题都能得到解决。好了，希望我的方法会对你有帮助。